ദ സ്റ്റെപ്പ് അതായത് മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് ബ്രിക്കിലെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മൗൾഡിങ് ഓഫ് ബ്രിക്കാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത സമയത്ത് അതായത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബ്രിക്ക് അർത്ഥൽ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു സൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ ഡിഗ് ചെയ്യണം ക്ലീൻ ചെയ്യണം അതേപോലെ വെതറിങ് ചെയ്യണം ബ്ലണ്ട് ചെയ്യണം ടെമ്പറിങ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ പഗ്നില്ലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ടെമ്പറിങ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലേയിലേക്ക് റിക്വയർഡ് എമൗണ്ട് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു മിക്സ്ചറാണ് അല്ലേ അതായത് സോയിലും അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടർ അതായത് സോയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലേ പ്ലസ് വാട്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സ്ചറാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പ്രിപ്പറേഷൻ ബ്രിക്ക് അർത്ഥത്തിൽ അതായത് ബ്രിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മണ്ണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ അവസാനത്തെ പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇനി ആ സോയിൽ ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് എങ് ഓഫ് ബ്രിക്കിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് മൗൾഡിങ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മൗൾഡിങ് ഓഫ് ബ്രിക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് സോയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇനി മൗൾഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ആ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിലേക്ക് എങ്ങനെ മൗൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ദ പ്രൊസീജർ അഡാപ്റ്റഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ബ്രിക്സ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് മൗൾഡ് ഫ്രം ദി പഗ്ഡ് എർത്ത് എന്താണ് ബ്രിക്ക് മൗൾഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മൗൾഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു മൗൾഡ് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടെയ്നർ എന്ന് പറയാം ആ ഷേപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു എന്തിനെയും ഏത് വസ്തുവിനെയും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കണ്ടെയ്നറാണ് മൗൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മൗൾഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പകിട് അറുത്തെടുത്തിട്ട് ആ പകിട് അറുത്തെടുത്ത് ബ്രിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അതാണ് മൗൾഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ മൗൾഡിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ബ്രെത്ത് ഹൈറ്റ് അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇന്ന ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദി മൗൾഡ് ഫോർ ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബ്രിക്ക് ഓഫ് സൈസ് നയൻറ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബൈ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബൈ നയൻ അതായത് ബ്രിക്കിൻ്റെ സൈസ് നയൻറ്റീൻ ബൈ നയൻ നയൻ ബൈ നയൻ ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബ്രിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മൗൾഡിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബൈ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബൈ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആ മൗൾഡിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഫ്രോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിപ്രഷൻ മെയ്ഡ് ഓൺ വൺ ഓർ ബോത്ത് ഫേസസ് ഓഫ് ദി ബ്രിക്ക് അതായത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ചെങ്കൽ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് തരാം ബ്രിക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ചെറിയൊരു താഴ്ച മേൽഭാഗത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രണ്ട് ഫേസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേസ് അവിടെ ചെറിയൊരു ഡിപ്രഷൻ കാണാൻ പറ്റും ചെറിയ കുഴികൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ലെറ്ററിങ് ആയിരിക്കും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലേ അതായത് എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഡിപ്രഷൻ ആ ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ ഫേസിൽ മുഗൾ ഭാഗത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അടയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേസിൽ ചെറിയ ഡിപ്രഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് ഫ്രോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ ഒരു എന്താണ് ആ ഫ്രോഗ് എന്താണ് ആക്ട് എന്തിനു വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു ഡിപ്രഷൻ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ കീ ബിറ്റ്വീൻ ടു അഡ്ജസ് ആൻഡ് കോസസ് ആ സിബ്രിക്ക് ആർ ലൈഡ് വിത്ത് ഫ്രോഗ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കല്ലുകൾ വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു മാഷനറി വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ കോസ് അതായത് ഒരു ലെയർ കല്ല് നിരത്തി വെച്ചു അതിന് മുകളിൽ അടുത്തൊരു ലെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബ്രിക്കും തമ്മിൽ എന്താണ് ഒരു ബോണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിപ്രഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്രോഗ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഈ ഡിപ്രഷനുള്ള ഭാഗം മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ഓരോ ലെയേഴ്സും അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് കല്ലിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിപ്രഷൻ താഴ്ചയുള്ളത് ഇങ്ങനെ ലെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലെറ്ററിങ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ ഒര
കൈ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ബ്രിക്കിനെ മൗൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഹാൻഡ് മൗൾഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് മൗൾഡിങ് ഉണ്ട് ടേബിൾ മൗൾഡിങ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഗ്രൗണ്ട് മൗൾഡിങ് നോക്കാം പ്ലേസ് എ മൗൾഡ് അറ്റ് ദി ലെവൽഡ് ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് മൗൾഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിലത്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബ്രിക്കിനെ മൗൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൗൾഡിനെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൗൾഡിനെ ആദ്യം പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് സാൻഡ് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യാം സാൻഡ് മണൽ വിതറുക തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ലൺസ് ഓഫ് പ്രിപ്പയർഡ് ബ്രേക്ക് എർത്ത് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസ് ഓഫ് ബ്രേക്ക് എർത്ത് പകുടെ എർത്താണ് അല്ലേ അതായത് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എർത്ത് എടുത്തിട്ട് ആ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എടുക്കുന്നു അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാഷ്ഡ് ഫേമിൽ നന്നായി ഉടച്ചതിന് ശേഷം ഉടയ്ക്കും നന്നായിട്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം പൗഡർ ഫോമിലാക്കിയിട്ട് മൗൾഡിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സിൽ ഇടണം അതിനുശേഷം പ്രസ്റ്റ് വിത്ത് ഹാൻഡ്സ് ടു ഫിൽ ആൾ ദി കോർണേഴ്സ് ഓഫ് ദി മൗൾഡ് അതേപോലെ ഈ കോർണേഴ്സ് അല്ല മൗൾഡിൻ്റെ ആ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ എല്ലാ കോർണേഴ്സും ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്യാം മണ്ണ് പ്രസ് ചെയ്യാം എക്സസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എർത്ത് ഇസ് റിമൂവ് ബൈ വുഡൻ ഓർ അയൺ ഷാർപ്പ് എഡ്സ് കാൾ സ്ട്രൈക്ക് എക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്ന കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന മണ്ണിന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു വുഡണോ അല്ലെങ്കിൽ അയൺ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് അയൺ എഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അയൺ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വുഡൺ അല്ലെങ്കിൽ അയൺ അയൺ എഡ് അയൺ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രൈക്ക് എന്ന് പറയും അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള മണ്ണിനെ നീക്കം ചെയ്യുക മൗഡ് ഈസ് ലിഫ്റ്റഡ് അപ്പ് ലിവിങ് ദ മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട് എന്നതിന് ശേഷം മൗൾഡ് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു കണ്ടെയ്നർ മുകളിലോട്ട് റാ പൊന്തിക്കാം ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ബ്രേക്ക് താഴത്ത് ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് മൗൾഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഹാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു ബ്രിക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഹാൻഡ് മൗൾഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാൻഡ് മൗൾഡിങ്ങിൽ രണ്ട് വെയ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് രണ്ട് ടൈപ്സ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഗ്രൗണ്ട് മൗൾഡിങ് ആണ് ഗ്രൗണ്ട് മൗൾഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രിക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൗൾഡ് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് മണൽ വിതറുക പിന്നെ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആ ഒരു ബ്രിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ പകിടർത്തിനെ ആ മണ്ണെടുത്ത് ബ്രിക്ക് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്രിക്ക് എടുത്തെടുത്തിട്ട് ആ മൗൾഡിനകത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യണം എക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്ന എമൗണ്ട് മ എർത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു അയൺ എഡ്ജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വുഡൻ എഡ്ജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അതിനെയാണ് സ്ട്രൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക എക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്ന എർത്തിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും എന്നതിന് ശേഷം മൗൾഡ് ഒന്ന് മേലോട്ട് റൈസ് ചെയ്ത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രിക്ക് താഴെ ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യണം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ബ്രിക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് സ്ലാബ് മൗൾഡഡ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സാൻഡ് മൗൾഡഡ് ബ്രിക്ക് ഉണ്ട് എന്താണ് സ്ലാബ് മൗൾഡഡ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിക്സ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ഡിപ്പിംഗ് മൗൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ എവരിട അതായത് ബ്രിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൗൾഡിനെ വെള്ളത്തിൽ കുറേ കാലം എന്ത് ചെയ്യുക ഇട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ആ മൗൾഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ബ്രിക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് സ്ലാബ് മൗൾഡഡ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബ്രിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മൗൾഡ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുന്നു എന്നതിന് ശേഷമാണ് ബ്രിക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് സ്ലാബ് മൗൾഡഡ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സാൻഡ് മൗൾഡഡ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഫൈൻ സാൻഡ് ഓർ ആഷ് മേ ബി സ്പ്രിങ്കിൾഡ് ഓൺ ദി ഇൻസൈഡ് സർഫസ് ഓഫ് മൗൾഡ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ടിപ്പിംഗ് മൗൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ വെള്ളത്തിലെ മൗൾഡ് ഇട്ട് വയ്ക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈ സാൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ആഷോ സാൻ സാധാരണ മണലോ അല്ലെങ്കിൽ ചാരോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇൻ മൗൾഡിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് വെതറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ
മൗൾഡ് എന്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ മൗൾഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ മൗൾഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഒരു സ്റ്റാഫ് ബോർഡിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാ സ്റ്റാഫ് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രോഗ് ഉള്ള ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷനാണ് സ്റ്റാക്ക് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഏത് മാർക്ക് അപ്പോൾ എ പി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാർക്ക് ആണ് ആ ഡിപ്രഷനാണ് ആ ബ്രിക്കിനകത്ത് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ അങ്ങനെ ആ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാരട്ടസ് ആണ് സ്റ്റാക്ക് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ മൗൾഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഫിൽഡ് വിത്ത് പ്രിപ്പയർഡ് അതായത് ആദ്യം സ്റ്റാക്ക് ബോർഡ് ഉണ്ടാകും ആ സ്റ്റാക്ക് ബോർഡിന് മേലെ മൗൾഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിന് ശേഷം ഈ മൗൾഡിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രിപ്പയർഡ് എർത്തിന് ഫിൽ ചെയ്യണം അതായത് ആ പകുഡ് എർത്തിന് നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എർത്തിന് ഈ പറയുന്ന മൗൾഡിലേക്ക് ഫിൽ ചെയ്യുന്നു സഫിഷ്യൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എർത്ത് ഈസ് ഡാഷ്ഡ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മണ്ണിനെ നന്നായി ഉടച്ചതിന് ശേഷം മൗൾഡിലേക്ക് ഉടയ്ക്കുന്നു മൗളിൽ ഇട്ടുള്ള ആ മണ്ണിനെ നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് കോമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പൊടിക്കുക ആൻഡ് എക്സസ് ഓൾ ഈസ് റിമൂവ് ബൈ സ്ട്രൈക്ക് എക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്ന മണ്ണിനെ എന്ത് ചെയ്യുക സ്ട്രൈക്ക് ഉപയോഗിച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലേസ് ഈ മൗൾഡിന് മുകളിൽ അതായത് മൗൾഡ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റോക്ക് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്റ്റോക്ക് ബോർഡിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിപ്രഷൻ അതായത് ബ്രിക്കിൻ്റെ മേലെ ഏത് ഡി എന്താണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതുള്ള ഒരു ഫ്രോഗ് ഉള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് സ്റ്റോക്ക് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മേലെ മൗൾഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മൗൾഡിന് മേലെ പാലറ്റ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിൻ വുഡ് മരത്തിൻ്റെ ഒരു തടിയാണ് അത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യണ സമയത്ത് സ്റ്റോക്ക് ബോർഡ് മാത്രം ആ സ്ഥാനത്തുണ്ടാവുകയും മൗൾഡും പാലറ്റ് ബോർഡും മാറ്റി ആ ബ്രിക്ക് ഈ സ്റ്റോക്ക് ബോർഡിൻ്റെ മേലെ ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ബ്രിക്ക് ഇസ് ആൻഡ് റിമൂവ് ഫോർ ഡ്രൈങ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു പാലറ്റ് ബോർഡ് രണ്ട് പാലറ്റ് ബോർഡ് രണ്ട് തിൻ പീസ് ഓഫ് ഫുഡിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഈ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ബ്രിക്കിനെ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത പ്രോസസ്സ് ഡ്രൈയിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പാലറ്റ് ബോർഡ് രണ്ട് തിൻ വുഡ് ഉപയോഗിച്ച് വുഡ് പീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഡ്രൈയിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബ്രിക്കിനെ മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ടേബിൾ മോൾഡിങ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു ഹാൻഡ് മോൾഡിങ് പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ഹാൻഡ് മോൾഡിങ്ങിൽ വരുന്നതാണല്ലോ ഈ ടേബിൾ മോൾഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഗ്രൗണ്ട് മോൾഡിങ്ങിൽ നിന്ന് എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ട് മോൾഡിങ്ങിലാവുന്ന സമയത്ത് ബ്രിക്ക് മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ടേബിൾ മോൾഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബ്രിക്ക് മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റോക്ക് ബോർഡിന് മേലെ മൗൾഡ് വയ്ക്കുകയും ആ മൗൾഡിനകത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത എർത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ അതിന് ശേഷം ഒരു പാലറ്റ് ബോർഡ് മൗൾഡിന് മേലെ വെച്ച് മൊത്തത്തിൽ അത് ലിഫ്റ്റ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ ബ്രിക്ക് മാത്രം സ്റ്റോക്ക് ബോർഡ് അതേ സ്ഥാനത്തും അതിന് മേലെ ബ്രിക്ക് അവിടെ ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഈ ബ്രിക്കിനെ ഇനി ഡ്രൈങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പാലറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ടാണ് ബ്രിക്കിനെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നത് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഹാൻഡ് മോൾഡിങ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോൾഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഹാൻഡ് മോൾഡിങ്ങും മറ്റൊന്ന് മെഷീൻ മോൾഡിങ്ങും ആണ് മൗൾഡിങ് ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് ബൈ മെഷീൻ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് മൗൾഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള മൗൾഡിങ്ങിനെയാണ് മെഷീൻ മൗൾഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തിൻ എ ഷോർട്ട് ടൈം ഹ്യൂജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആർ ടു ബി മാനുഫാക്ചർഡ് അറ്റ് ദി സെയിം സ്പോട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് ടൈമിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു ചെറിയൊരു സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ബ്രിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൗൾഡിങ് ആണ് മെഷീൻ മൗൾഡിങ് ആണ് കാരണം മെഷീനിലാണ് മൗൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ബ്രിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ദീസ് മെഷീൻസ് ആർ ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻറ്റു ടു കാറ്റഗറീസ് ഈ മെഷീൻസിന് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലേ മെഷീൻസ് എന്ന് പറയും എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ല
രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് മെഷീനാണ് ഡ്രൈ ക്ലേ മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദീസ് മെഷീൻ സ്ട്രോങ് ക്ലേ ഇസ് ഫസ്റ്റ് കൺവേർട്ടർ ഇൻ ടു പൗഡർ ഫോം ഇവിടെ ക്ലേൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൗഡർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം അതിനുശേഷം സ്മാൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇത് തന്നെ ആഡ് ആഡ് ടു ഫോം എ സ്റ്റിഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ആദ്യം ക്ലെയിനെ പൗഡർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് ഫോമിലേക്ക് ഒരു പേസ്റ്റ് ഫോമിലാക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദെൻ പേസ്റ്റ് ഫോമിലാക്കിയതിന് ശേഷം മൗളിലേക്ക് അതിടുകയും മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ബ്രിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് പ്രസ്ഡ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഡ്രൈ ക്ലേ മെഷീനിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലെയിനെ പൗഡർ ഫോമിലാക്കുന്നു ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു മിക്സ്ചറിനെയാണ് മൗളിലേക്ക് ഇടുകയും മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഈ ബ്രിക്കുകളെ പ്രസ്ഡ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് പറയാം അപ്പം ഇതാണ് മെഷീൻ മോഡിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളം ബ്രിക്കുകൾ വിത്തിൻ ഷോർട്ട് ടൈമിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണ് മെഷീൻ മൗൾഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മാനുഫാക്ചറിങ് ബ്രിക്കിലെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മൗൾഡിങ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ രണ്ട് തരമാണ് മൗൾഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഹാൻഡ് മോൾഡിങ് ഉണ്ട് മെഷീൻ മൗൾഡിങ് ഉണ്ട് ഹാൻഡ് മോൾഡിങ്ങിൽ രണ്ടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഗ്രൗണ്ട് മോൾഡിങ്ങും ടേബിൾ മൗൾഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഡ്രൈയിങ് ആണ് ബ്രിക്സ് ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് ഇപ്പം മൗൾഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി അതായത് ഒരു ഷേപ്പിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഒരു പ്രത്യേക റെക്റ്റാംഗിൾ ഷേപ്പിലുള്ള ബ്രിക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈ ചെയ്യിക്കണം ഡ്രൈയിങ് മെത്തേഡ്സ് രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് ഒന്ന് നാച്ചുറൽ ഡ്രൈയിങ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡ്രൈയിങ് ഉണ്ട് എന്താണ് നാച്ചുറൽ ഡ്രൈയിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം വെൻ മൗൾഡഡ് ബ്രിക്ക് ബിക്കം ഡ്രൈ എനഫ് ടു ഹാൻഡൽ ദ ആർ ലെയ്ഡ് ഓൺ ദർ എഡ്ജസ് ഓൺ എ റൈസ്ഡ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗ്രൗണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ മൗൾഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ബ്രിക്കിനെ ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഭാഗത്തിൽ ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം അതെന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉയർന്ന സാൻഡ് വിതാറിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ടിന് മേലെ എന്ത് ചെയ്യണം പല അടുക്കുകളാക്കിയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്രൈ ഫോർ വൺ ഓർ ടു ഡേയ്സ് അണ്ടിൽ ദ ബിക്കം ഹാർഡ് ഫോർ സ്റ്റാക്കിങ് അതായത് വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന മൗൾഡ് ചെയ്ത ബ്രിക്ക് കുറച്ച് രണ്ടോ രണ്ടോ ദിവസം ഡ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് പല അടുക്കുകളായിട്ട് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നാച്ചുറൽ ഡ്രൈയിങ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ലെയേഴ്സിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് ഓപ്പൺ എയറിൽ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക ഡ്രൈ ചെയ്യുക ബ്രിക്സ് അത് തന്നെ അറേഞ്ച് ഓൺ ദയർ അഡ്ജസ്റ്റ് ഇൻ റോസ് ഉണ്ട് ഫോം ഓഫ് എസ്റ്റ കുറേ അടുക്കുകളാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പല റോസുകളായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ലെയേഴ്സും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ടെൻ എം എം അതായത് പത്ത് എം എമ്മിൽ കുറയാത്ത രീതിയിൽ വേ രീതിയിൽ വേണം ഇതെല്ലാം അടക്കി വെക്കണമെങ്കിൽ ആ പ്രൊവൈഡർ ബിറ്റ്വീൻ ദ ബ്രേക്ക് ഫോർ ഫ്രീ സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് എയർ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യണം അതായത് എന്താണ് നാച്ചുറൽ ഡ്രൈവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൗൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രേക്കിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നന്നായി ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം അത് പല രീതിയിൽ ഓരോ ലെയേഴ്സുമായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ഓരോ റോസായിട്ട് അടുക്കുകളാക്കിയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കണം അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് തമ്മിൽ രണ്ട് ബ്രിക്സുകൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ എം എമ്മിൽ കുറയാൻ പാടില്ല അതിൽ കൂടുതലായിരിക്കണം അത്രയും ഗ്യാപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയർ സർക്കുലേറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് എയർ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭാഗത്തിൽ വേണം ബ്രിക്സുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കണമെങ്കിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ബ്രിക്സ് ഒരു ഫിഗർ നോക്കൂ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും നാച്ചുറൽ ഡ്രൈവിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക കല്ലുകൾ ഈ മൗൾഡ് ചെയ്ത ബ്രിക്കിന് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് നന്നായിട്ട് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഭാഗത്തിൽ അതെന്തായിരിക്കണം ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം എന്നിട്ട് പല അടുക്കുകളാക്കി വെച്ചിട്ട് നാച്ചുറൽ
ടെമ്പറേച്ചർ ഈ ട്രെയിൻ ചേമ്പറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അതിനകത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഉണങ്ങാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും എന്ന് സ്പെഷ്യൽ ഡ്രയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡാലോ ഒരു ഹോട്ട് ചാനൽ ഉണ്ടാകും അതിനകത്തേക്കാണ് ബ്രിക്കിന് ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് ഡ്രൈവിങ് ചേമ്പറിൻ്റെ ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് ട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് കയറ്റുകയും ഡ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് മറ്റു എൻഡിലൂടെ പുറത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഡ്രൈവിങ് ചേമ്പറിനകത്തുള്ളാകുന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡ്രൈവിങ്ങിനകത്ത് എത്ര ദിവസം എടുക്കും ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഇത് ഡ്രൈ ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ഡേയ്സ് ആണ് ഇതിനാവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ഡ്രൈവിങ് ഉണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡ്രൈവിങ്ങും ആണ് ഉള്ളത് രണ്ട് തരമാണ് ഡ്രൈവിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിരുന്നു അത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബ്രിക്ക് കറക്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മൗൾഡിങ് ആണ് ബ്രിക്ക് മൗൾഡിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈവിങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഫോർത്ത് വൺ ബ്രിക്ക് ബേണിങ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ബേണിങ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം ബ്രിക്കിനെ ബേൺ ചെയ്യണം ബേണിങ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് രണ്ട് രീതികൾ ചെയ്യാം ഒന്ന് ക്ലാൻ ബേണിങ്ങും ഉണ്ട് മറ്റൊന്ന് ക്ലീൻ ബേണിങ്ങും ഉണ്ട് എന്താണ് ക്ലാൻ ബേണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം ക്ലാൻ ബേണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാമ്പ് ഇസ് എ ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചർ ജനറലി ട്രപ്പിസോഡൽ ഇൻ ഷേപ്പ് ക്ലാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രപ്പിസോഡൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ടർ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലൈറ്റ്ലി ഇൻ എക്സ്കവേഷൻ ആൻഡ് വൈഡർ ആൻഡ് ഈസ് ഡ്രൈ സ്റ്റാറ്റ് എൻ ആങ്കിൾ ഓഫ് അബൌട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ഫ്രം ദി ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ക്ലാമ്പ് വരുന്നത് ഒരു ട്രപ്പിസോഡൽ ഷേപ്പിലാണ് അതിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു എൻഡ് എക്സ്കവേഷൻ ആക്കും മറ്റൊരു എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രിയിൽ ചരിഞ്ഞിട്ടുമാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ക്ലാമ്പ് ബേണിങ്ങിന് ഉള്ളത് അതേപോലെ അടുത്ത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ലെയർ ഓഫ് ഫ്യൂൽ കണ്ടെയ്നിങ് റൈസ് ഹസ്ക് ഫയർവുഡ് ഓർ കോൾഡ് ഡസ്റ്റ് ഇസ് ലെയർ ഓൺ ദി പ്രിപ്പയർഡ് ഫ്ലോർ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലെയർ ആദ്യം എന്താണ് ഈ ക്ലാമ്പ് എങ്ങനെയാണ് ബേൺ ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലെയർ ഓഫ് ഫ്യൂൽ ഫ്യൂൽ ലെയർ അവിടെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഫ്യൂൽ ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈസ് ഹസ്ക് ആണ് അതായത് ഉമ്മി എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതേപോലെ ഫയർവുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ വരക്ക് ആൻഡ് കോൾഡ് ഡസ്റ്റ് ഉപയോഗ കോൾഡ് ഡസ്റ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഫ്യൂൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റൈസ് ഹസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫയർവുഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് ഡസ്റ്റ് ഇതാണ് ഇവിടെ ഫ്യൂൽ ആയിട്ട് ഒരു ലെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ലെയറിൻ്റെ തിക്നസ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് ആ ലെയറിൻ്റെ തിക്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് മുകളിൽ അഞ്ച് ലെയേഴ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ലെയർ ഫ്യൂ ലെയർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓവർ ദീസ് ഫൈവ് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് ഇസ് ദെൻ പോട്ടം അതായത് അതിന് മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ലെയറിൻ്റെ ബ്രിക്ക് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം അങ്ങനെ പക്ഷെ ഓരോ ലെയർ ബ്രിക്കിനിടയിലും ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു ഫ്യൂ ലെയർ ചെറിയ തിക്നസ്സിൽ ലെസ് ആ തിക്നസ്സിൽ മേലെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഒരു ഈ ഫിഗർ നോക്കൂ ആദ്യം ഒരു ഫ്യൂ ലെയർ കൊടുത്തു അഞ്ച് ലെയർ ബ്രിക്ക് ലെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന് മുകളിൽ സെക്കൻഡ് താഴ്ന്ന് നോക്കുക ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് മുകളിലോട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ജി എൽ എന്ന് എഴുതിയതാണ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മേലെ ഒരു ഫ്യൂ ലെയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മേലെ അഞ്ച് ലെയേഴ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രിക്കുകൾ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് വിട്ട് ഓരോ ലെയേഴ്സും ഗ്യാപ്പ് വിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിൽ ഫ്യൂല് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്യൂലിൻ്റെ ഒരു ലെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ലെസ്സർ തിക്നസ് ആയിരിക്കും ആദ്യം കൊടുത്ത ആ ഫ്യൂൽ ലെയറിൻ്റെ അതേ തിക്നസ്സിന് ഒരിക്കലും രണ്ടാമത്തെ ഫ്യൂൽ ലെയറിന് ഉണ്ടാവുന്നില്ല തിക്നസ് കുറവായിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഫ്യൂൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്
ഒരു പ്രോസസ്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാമ്പ് ബേണിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ടേക്സ് ടു ഓർ ത്രീ മന്ത്സ് ഫോർ കംപ്ലീറ്റ് ബേണിംഗ് ആൻഡ് കൂളിംഗ് അതായത് ഈ ഒരു ക്ലാമ്പ് ബേണിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബേൺ ചെയ്യാനും കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മാസങ്ങൾ എടുക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാമ്പ് ബേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രിപ്പിസോഡൽ ഷേപ്പാണ് ആദ്യം ഒരു ഫ്യൂവൽ ലെയർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഫ്യൂവൽ ലെയർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിൽ അഞ്ച് ലെയേഴ്സിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിക്സുകൾ കൊടുക്കണം അവിടെ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ബ്രിക്സ് ഓരോ അഞ്ച് ലെയേഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് മുകളിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു ഫ്യൂവൽ ലെയർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് തിക്നെസ് കുറവായിരിക്കും മുകളിലോട്ട് വരും തോറും ഫ്യൂവലിൻ്റെ ആ ഒരു തിക്നെസ് കുറഞ്ഞ് ഫ്യൂവൽ ലെയറിൻ്റെ തിക്നെസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ലോഡിങ് നമ്മൾ പാതിയാകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ബേൺ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതായത് എന്ത് ചെയ്യണം തീ കത്തിക്കണം ഫയർ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ ലോഡിങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം ടോപ്പ് വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നതിന് ശേഷം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബ്രിക്കെല്ലാം അടുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം മുഗൾ ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് മഡ് മോട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മഡ് മോട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യുക പിന്നെ അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയണത് ബ്രിക്സിന് സമയം കൊടുക്കും ബേൺ ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ കൂൾ ചെയ്യാനും വേണ്ടി രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം എടുക്കും ഈ ഒരു രീതിയിൽ ബ്രിക്ക് ബേൺ ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ അതായത് ഏതാ പ്രോസസ്സ് അത് ക്ലാം ബേണിംഗ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ബേണിംഗ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ക്ലാം ബേണിംഗ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് ക്ലീൻ ബേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്ലാം ബേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിഗർ ഓടുകൂടി തന്നെയാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത് നോക്കൂ ഈ പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഈ ഒരു ക്ലാം ബേണിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂൽ കോസ്റ്റ് ആണല്ലോ ഇവിടെ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റും അതേപോലെ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂവലിന് വരുന്ന കോസ്റ്റ് എല്ലാം കുറവാണ് അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ക്ലാം ബേണിങ്ങിൻ്റെ എന്ന് പറയാം ദിസ് എക്കണോമിക്കൽ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറേഷൻ സിൻസ് നോ സൂപ്പർവിഷൻ ഈസ് നീഡഡ് ആഫ്റ്റർ ദി ക്ലാമ്പ് ഹാസ് ബീൻ ഫയർഡ് ഇത് കുറച്ചുകൂടി എക്കണോമിക്കൽ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും കാരണം ഒരിക്കലും ഒരു ക്ലാമ്പ് ഫയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു സൂപ്പർവിഷൻ ഉണ്ട് മേൽനോട്ടം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ആവശ്യമില്ല ഒരാളുടെ ആവശ്യം അവിടെ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നോ സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഒരു സ്കിൽഡ് ഒരു പരിശീലനമുള്ള ഒരു ലേബറിൻ്റെ ആവശ്യം ജോലിക്കാരുടെ ആവശ്യം അവിടെ ഇല്ല ദ ബേണിംഗ് ആൻഡ് കൂളിംഗ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് ആർ ഗ്രാജ്വൽ ഇൻ ക്ലാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ബേണിങ്ങും കൂളിങ്ങും എല്ലാം എന്താണ് ഇതാ ക്രമം ഇവിടെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാം ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഹെൻസ് ബ്രിക്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആ ടഫ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് അതായത് ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബ്രിക്സുകൾ ഇങ്ങനെ ബേൺ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ബ്രിക്സുകളെല്ലാം തന്നെ നല്ല ടഫ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് കുറവാണ് അതിന് വരുന്ന ഫ്യൂൽ കോസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും പിന്നീട് ഒരു സൂപ്പർവിഷൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവുന്നില്ല പിന്നെ ഇതൊരു കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ബേണിങ്ങും കൂളിയും ഗ്രാജ്വലായിട്ട് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ബ്രിക്സ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ബ്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ്ങും ടഫും ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാം ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി സ്ലോ മെത്തേഡ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ക്ലാം ബേണിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സ്ലോ മെത്തേഡാണ് അതായത് പതുക്കെ മാത്രം നമുക്ക് ബേൺ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ഫയർ ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ അതേപോലെ തന്നെ ഫയർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നത് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല അതായത് കത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും നമുക്കത് ക
ബേണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലിൻ ബേണിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ക്ലിൻ ഈസ് എ ലാർജ് ഓവൺ വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ടു ബേൺ ബ്രിക്ക് അതായത് ക്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു ഓവൺ ആണ് ആ ഓവണിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബ്രിക്കുകളെ ബേൺ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ക്ലിൻ വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് ആർ ഓഫ് ഫോളോയിങ് ടു ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്ലിൻസ് ആണുള്ളത് അതായത് ലാർജ് ഓവൺ ആണ് ക്ലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റീ ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ബ്രിക്സിനെ ബേൺ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും രണ്ട് തരം ക്ലിൻസുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഇൻ്റർമി ഇൻ്റർമീഡിയൻ ക്ലിൻസ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻ്റർമീഡിയൻ ക്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദീസ് ക്ലിൻസ് ആർ ഇൻ്റർമീഡിയൻ ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദേ ആർ ലോഡഡ് ഫയർഡ് കൂൾഡൻ അൺലോഡഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതായത് ഇവിടെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻ ഇപ്പോൾ ബേൺ ബ്രിക്സുകൾ ലോഡ് ചെയ്തായിക്കോട്ടെ ഫയർ ചെയ്യുന്നതായിക്കോട്ടെ കൂൾ ചെയ്യുന്നതായിക്കോട്ടെ അൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം തന്നെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ല എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് എന്ന രീതിയിൽ നടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ലാദ്യം ലോഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഫയർ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം അത് കൂൾ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ച് ബ്രിക്സുകളെല്ലാം എല്ലാം ബേൺ ചെയ്തതിന് തിരിച്ചെടുക്കുന്നു അൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇൻ്റർമീഡിയൻ്റ് ആണ് ഒരു പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഒരു രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് അല്ലാതെ എല്ലാം സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഒരേ സമയത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ക്ലിൻസിനെയാണ് ഇൻ്റർമീഡിയൻ്റ് ക്ലിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ക്ലിൻ ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലിനിൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഓപ്പറേഷനും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലാതെ അവിടെ ഒരു ലാഗിങ് സംഭവിക്കുന്നില്ല ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ലോഡിങ് ഫയറിങ് കൂളിങ് ആൻഡ് അൺലോഡിങ് അതായത് ലോഡിങ് ആയിക്കോട്ടെ ഫയറിങ് ആയിക്കോട്ടെ കൂളിങ് ആയിക്കോട്ടെ അൺലോഡിങ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ സമയം നടക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലിൻസ് ആ ഹാഫ് മാൻ ക്ലിൻസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതിൽ ഒരു ടൈപ്പ് കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലിനിൽ വരുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഹാഫ് മാൻസ് ക്ലിൻസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഹാഫ് മാൻസ് ക്ലിൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഹാഫ് മാൻ ക്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് അത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ കൂടിയാണത് ഹാഫ് മാൻ ക്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസ്ട്രക്ട് അബോ ദി ഗ്രൗണ്ട് ആറ്റ് ഈസ് കവേഡ് വിത്ത് റൂഫ് ഇത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ടിന് മുകളിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് മുഗൾ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് റൂഫ് വെച്ച് കവർ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ശരിക്കും ഹാഫ് മാൻ ക്ലിനിൻ്റെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് ഈ രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബ്രിക്സുകൾ ബേൺ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം ഗ്രൗണ്ടിന് മേലെയാണ് അത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും മുഗൾ ഭാഗം റൂഫ് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ശരിക്കും ഒരു പ്ലാൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കുലാർ ഇൻഷ് പ്ലാനായിരിക്കും സർക്കുലാർ പ്ലാനിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് മുഗൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്ലാൻ ടോപ്പിൽ നിന്ന് വ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നത് ഒരു സർക്കുലാർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതുമാത്രമല്ല അതിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ചേമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് സെൻട്രലായിട്ട് ഒരു ചിമ്മിനിയും കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ട്വൽവ് ചേമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് സെൻട്രലായിട്ട് ഒരു ചിമ്മിനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് ചേമ്പേഴ്സിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻസ് ഇനി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പന്ത്രണ്ട് ചേമ്പേഴ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഓവൻ്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹാഫ് മാൻ ക്ലിനിലെ വരുന്ന ഈ പന്ത്രണ്ട് ചേമ്പേഴ്സിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ചേമ്പർ വൺ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ ബ്രിക്സ് ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചേമ്പർ ടു ടു ഫൈവിലാണെങ്കിൽ ഡ്രൈയിങ് ചെയ്യുന്നു പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നു അതായത് അവിടെ ഡ്രൈയിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബ്രിക്സ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ബേൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ചേമ്പർ സിക്സ് ആൻഡ് സെവനിൽ ബേണിങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് നടക്കുന്നത് സിക്സിലും സെവനിലും കൂടി ബേണിങ് പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത് അടുത്ത എയ്റ്റ് ടു ലെവ
ഇതിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് എയ്റ്റ് ടു ടു ലെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ചേമ്പേഴ്സിലൂടെ ഈ എയർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ചേമ്പറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്ന എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടെൻറ്റേഴ്സ് ആ ഇതിന് ഇത് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ചേമ്പർ എട്ട് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് എയർ ആ ഭാ ആ ഒരു ചേമ്പേഴ്സിലൂടെ കടന്നതിന് ശേഷം അത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് എവിടേക്കാണ് ബേണിങ് സെക്ഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും കാരണം അടുത്തെന്ന് പറയുന്ന നോക്കൂ ചേമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിക്സും സെവനും അതായത് സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ബേണിങ് സെക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ലെവൻ ടെൻ നയൻ എയ്റ്റ് ചേമ്പേഴ്സിലൂടെ കടന്നുപോയി എയർ എയർ എത്തുന്നത് കൂടെ എയർ എത്തുന്നത് ഈ സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണ് ബ്രിക്സ് ബ്രിക്സ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്രിക്സ് ബേൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ ദെൻ മോസ്റ്റ് ടു ദി ചേമ്പർ ടു ടു ഫൈവ് പിന്നെ അത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ടു ടു ഫൈവ് ആണ് എന്താ ടു ടു ഫൈവിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഡ്രൈയിങ് ആൻഡ് പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന ബേണിങ് സെക്ഷനിലൂടെ എയർ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്തായിരിക്കും എയർ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ അത് ആ ഒരു ഹിറ്റ് ടു ഡ്രൈ ആൻഡ് പ്രീ ഹീറ്റ് ദ റോ ബ്രിക്സ് അത് നമ്മൾ ആ പറയുന്ന ചേമ്പർ വണ്ണിൽ അവിടെ ലോഡിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബ്രിക്സുകളെ ഡ്രൈ ചെയ്യിക്കാനും പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പറയുന്ന ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എയർ ഈ ചേമ്പർ ടു ടു ഫൈവിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള ബ്രിക്സുകളെ ഡ്രൈ ചെയ്യിക്കാനും പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നു ടൂവിൽ അതായത് ഈ ഡാമ്പർ ഓഫ് ചേമ്പർ ടു ചേമ്പർ ടൂവിലൊരു ഡാമ്പർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡാമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഫ്ലോ ഓഫ് എയറിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോവിന് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാൾവാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഒരു ചേമ്പർ ടൂവിലൊരു ഡാമ്പർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഓപ്പൺ കണ്ടീഷനിലേക്ക് മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എയറിന് പിന്നെ എന്ത് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോവാണ് ചെയ്യുന്നത് എയർ എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോകും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ചിമ്മിനിയിലൂടെ അത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചേമ്പർ ടൂവിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ എയർ പുറത്തോട്ട് പോകാൻ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഡാമ്പേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഡാമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വാൾവാണ് അത് എന്തിനാണ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൾ എയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേമ്പർ വണ്ണിലൂടെയും ട്വൽവിലൂടെയും എൻ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം എയ്റ്റ് ടു ലെവനിലൂടെ പോവുകയും അവിടെ ഒരു കൂളിംഗ് സെക്ഷനാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം അത് സിക്സ് ആൻഡ് സെവനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ബേണിങ് അങ്ങനെ ആ ഒരു എയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേണിംഗ് സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ബേണിങ്ങിന് സഹായിക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എയർ ഹോട്ടാകുകയും ഹീറ്റാകുകയും ഇത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇങ്ങോട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ചേമ്പേഴ്സിലേക്കായിരിക്കും ഈ എയർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ചൂടാട്ടുള്ള എയർ അവിടേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന റോ ബ്രിക്സ് അതായത് ബേൺ ചെയ്യാത്ത ബ്രിക്സുകളെ ഡ്രൈ ചെയ്യാനും പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം ചേമ്പർ ടൂവിൽ അവിടെ ഒരു ഡാമ്പർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് വാൾവ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ എയറിന് പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന എയറിന് ആ ഒരു ഫ്ലോയിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വാൾവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം അത് സിമ്മിനിയിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന എയർ പുറത്തോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കൂ ദ ഫ്യൂൽ കൺസപ്ഷൻ ഇസ് ലോസ് ലോ അതായത് ഫ്യൂ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂലിൻ്റെ കൺസപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂലിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ് ഇറ്റ് മേ ബി എറ്റ് എ മേ ടു വർക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ ഇത് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഹൈ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ബ്രിക്ക് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ബ്രിക്സുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അതേപോലെ ഇറ്റ്സ് മോർ എക്കണോമിക്കൽ വൺ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് ആർ റിക്വയർഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഓവർ എ ലോങ് പീരിയഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൂടുത
ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ഗുഡ് ബ്രിക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം ഒരു നല്ലൊരു ബ്രിക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസുകൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം ബ്രിക്ക് ഷുഡ് ബി യൂണിഫോം ഇൻ ഷേപ്പ് ആൻഡ് ഷുഡ് ബി സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് അതായത് യൂണിഫോം ഷേപ്പും സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസും ആയിരിക്കണം ഒരു ബ്രിക്കിന് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഗീവ് എ ക്ലിയർ മെറ്റാലിക് റിങ്സ് ഓൺ വൺ സ്ട്രക്ക് വിത്ത് ഈച്ച് ആർട്ട് രണ്ട് ബ്രിക്സുകൾ തമ്മിൽ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് ഒരു റിങ്ങിങ് സൗണ്ട് മെറ്റാലിക് റിങ്ങിങ് സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ട് ബ്രിക്സുകൾ തമ്മിൽ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ട്രക്ക് ചെയ്യണ സമയത്ത് അതായത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് രണ്ട് ബ്രിക്ക് എടുത്തിട്ട് രണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു കറക്റ്റ് മെറ്റാലിക് റിങ്ങിങ് സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഷുഡ് നോട്ട് അബ്സോർ വാട്ടർ മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ വെയ്റ്റ് ഒരിക്കലും ബ്രിക്ക് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിൽ കൂടുതൽ വാട്ടറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബ്രേക്ക് ഇൻ ടു പീസസ് വെൻ ഡ്രോപ്പ് ഫ്ലാറ്റ് ഓൺ ഹാർഡ് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്രം എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് അബൌട്ട് വൺ മീറ്റർ ഒരു മീറ്റർ മുകളിൽ നിന്ന് ബ്രേക്ക്സ് താഴേക്ക് ഇടുകയാണെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പൊട്ടാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നോ ബ്രേക്ക് ഷുഡ് ഹാവ് എ ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ബിലോ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പറ ഏതൊരു ബ്രിക്ക് എടുത്താലും അതിൻ്റെ ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ നിന്ന് കുറയാൻ പാ കുറയാൻ പാടില്ല ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയറിൽ കുറയാൻ പാടില്ല ബ്രിക്ക് വെൻ സോക്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഷുഡ് നോട്ട് ഷോ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് വൈറ്റ് സാൾട്ട് വെൻ അലൗഡ് ടു ഡ്രൈ ഇൻ ഷേഡ് അതായത് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നമ്മൾ മുക്കി വെച്ച് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ച ഒരു ബ്രിക്ക് പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓണ അത് ഡ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ ഒരിക്കലും അവിടെ എന്ത് കാണാൻ പാടില്ല ആ ബ്രിക്കിൻ്റെ സർഫസിൽ വൈറ്റ് സാൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് കാണാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് പറയുന്നത് ആ നോ ഇമ്പ്രഷൻ ഷുഡ് ബി ലെഫ്റ്റ് ഓൺ ബ്രിക്ക് സർഫസ് വെൻ സ്ക്രാച്ച് വിത്ത് സ്ക്രാച്ച് വിത്ത് ഫിംഗർ നെയിൽ ഒരു ഫിംഗർ നെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും അവിടെ എന്തുണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ നമ്മളൊന്ന് ഫിംഗർ നെയിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ആ ഒരു ബ്രിക്ക് സർഫസിൽ ഒന്ന് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അത് ഫിംഗർ നെയിലിൽ ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു അടയാളം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ബ്രിക്സിൻ്റെ ഒരു ഗുഡ് ക്വാളിറ്റീസ് ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോം ഷേപ്പും സൈസും ആയിരിക്കണം രണ്ട് ബ്രിക്സുകൾ തമ്മിൽ സ്ട്രക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ക്ലിയർ മെറ്റാലിക് റിങ്ങിങ് സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരിക്കലും വെയ്റ്റിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ വാട്ടർ ഒരിക്കലും അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു മീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ബ്രിക്സുകൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഏതൊരു ബ്രിക്ക് എടുത്താലും അതിൻ്റെ ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം സ്ക്വയറിൽ കുറയാൻ പാടില്ല അതേപോലെ തന്നെ ബ്രിക്സ് വെൻ സോക്ക് ഇൻ വാട്ടർ ഫോൺ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മുക്കി വെച്ച് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ച ബ്രേക്ക് പുറത്തെടുത്ത് ഡ്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അതിന് മുകളിൽ ഒരു വൈറ്റ് സാൾട്ടിൻ്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതേപോലെ നോ ഇമ്പ്രഷൻ ഷുഡ് ബി ലെഫ്റ്റ് ഓൺ ബ്രേക്ക് സർഫസ് ഒരു ഫിംഗർ നെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അതിന് മുകളിൽ ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെയാണ് ബ്രിക്സിൻ്റെ ഒരു ഗോഡ് ക്വാളിറ്റീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം ബ്രിക്സിൻ്റെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് വൺ അതിൻ്റെ കോ ബ്രിക്കിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ബ്രിക്സ് പറഞ്ഞു ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ഗുഡ് ബ്രിക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസും പറഞ്ഞു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അടുത്ത ടോപ്പിക് അടുത്ത മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു